Miren chicos, vamos a resolver el siguiente problema, ya dice Se remolca una caja de madera de 800 newton Ah ya, su peso de esta caja dice que es de 800 newton De peso dice, ¿no? Empleando, eh, empleando un plano inclinado que forma 37 grados con el horizonte O sea, cuando horizontal, ahí está El coeficiente de rozamiento cinético entre la caja y el plano es 0,2 hay la fuerza de tracción. De tracción significa pues la fuerza con la que está jalando o tensión, ¿no? Del hombre. De modo que la caja suba a velocidad constante. Esto es muy importante. Esto es demasiado importante poder entender qué significa velocidad constante, ¿ya? ¿eh? Además, teta vale 37. Acá está teta. Bien, primero el peso de la caja vale 800 newton. Acuérdate que el peso, el peso, siempre se dirige hacia el centro de la Tierra. Por eso, yo comienzo de acá y lo voy a dibujar así, hacia el centro de la Tierra. Ahí está, este de acá es el peso 800 newton Ya está, ahora Esto de acá Hay que descomponerlo en sus dos componentes Que sean de esta forma, así Para que se parezcan al del plano Ahí está, de esta forma hay que descomponer Entonces mira, si me doy cuenta Va hacia abajo el vector del peso ¿sí o no? Entonces uno descompongo hacia Esa misma dirección, hacia abajito y el otro descompongo pues está yendo hacia abajo pues para que cierre acá ahí está en esa dirección no le vayas a poner en dirección contraria porque la malogras y te sale mal tiene que ser correctamente los vectores este ángulo que está acá va a ser el mismo de acá es decir también va a valer 37 bien entonces esto de acá va a valer 800 profe de dónde sale 800 de acá y como está al costado, es decir, está adyacente, acuérdate que cuando es adyacente, cuando está adyacente se multiplica por el coseno del ángulo, en este caso 37. En cambio, el de acá está al frente, sería 800, pero ya no por el coseno, sino por el seno del ángulo, por el seno de 37. Muy bien chicos, ahí está, ¿eh? qué facilísimo. Ya está. ¿Y ¿Qué más podemos hacer por acá? Ah, ya. Observa, esta persona está jalando, ¿sí o no? Está jalando así. Por lo tanto, acá va a haber una fuerza que lo está jalando. Esa fuerza va a ser una fuerza de tensión. Acuérdate que como es una cuerda, las cuerdas tienen tensiones. Y por acá va a haber una fuerza que impide que esto suba. ¿Quién va a ser esa fuerza que impide? Lo que está rozando el piso, pues, ¿sí o no? Claro, porque el piso... Tampoco lo va a impedir al 100%, ¿no? Pero lo va a hacer más dificultoso que suba. Acuérdate, si es un piso más rugoso, más difícil que suba. Si es un piso más liso, más fácil que suba. Pero de todas maneras va a ejercer como que una resistencia a que se deslice hacia arriba. Esa fuerza se llama fuerza de rosa miel. Listo, ¿qué más podemos hacer acá? Nada más. Nada más. Muy bien, vamos ahora a utilizar la fórmula. Fuerza resultante, esto de acá se llama res, resultante, fuerza resultante es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Chicos, acá nada más, sin irme tan lejos, dice velocidad constante. Cuando quiere decir que su velocidad es constante, quiere decir que si el móvil acá tenía una velocidad y luego tenía otra velocidad, la velocidad se ha mantenido, o sea, no hay aceleración. Acuérdate que cuando tú vas en un carro y quieres ir más rápido Es decir, aumentar tu velocidad Dices, acelera Cambia tu velocidad, le dices O si quieres que vaya más lento, le dices, frena Desacelera, cambia tu velocidad a menos Cuando hay un cambio de velocidad Hay aceleración Cuando la velocidad se mantiene igual Es porque no has acelerado Si no has acelerado, su aceleración es cero Si a este que sale cero Tú le multiplicas Por la masa Masa por cero te va a dar 0. Ah, ya. Entonces, la suma de todas las fuerzas o la fuerza resultante es 0. Ahí está. Así se analiza. Pero tú de frente, si dicen velocidad constante, ah, aceleración 0. Pa, no hay. Listo, así nada más, al toque. Ahora sí, la fuerza resultante son todas las fuerzas, las que van en este sentido. ¿Sí? Y vamos a considerar positivo todo lo que esté subiendo. Por ejemplo. La tensión está subiendo, así sí o no, positiva sería. La fuerza de rozamiento está yendo hacia abajo, sería negativa. ¿Qué fuerzas más hay así? Ah, este de acá, ¿no? 800 está yendo hacia abajo, mira. Sería menos, sí, el signo negativo. Y luego copiamos 800 por el seno de 37. ¿Qué más fuerzas hay? 
Este 800 está yendo hacia abajo, no tiene esta dirección, así que no se le pone. Este 800 cos coseno de 37 está yendo así, en otro sentido tampoco se le pone. Listo, ya está, ya tendríamos los 3. Es igual a 0. Ahora, P menos. Profesor, la fuerza de rozamiento, yo me acuerdo que tenía una fórmula, claro que sí. Es el coeficiente cinético o estático multiplicado por la normal. Menos 800 por el seno de 37. Profesor, este de acá me están dando de dato, ¿no? El coeficiente estático acá está, mira. El coeficiente de rozamiento cinético, perdón. El coeficiente de rozamiento cinético es 0,2. Ah, ya, entonces esto de acá es 0,2. Pero, profe, la normal no hay por ningún lado. ¿Qué significa? La normal, escucha bien, ¿eh? la normal... Es la fuerza de contacto que hay entre el bloque y la superficie. ¿Cuál de estas fuerzas vendría a ser la de contacto entre el bloque y la superficie? Ojo, si yo tengo un, un esto así, la de contacto es esta. Esta es la normal. Si yo tengo un bloque así, esta es la de contacto. Siempre perpendicular al plano. Siempre forma 90 grados con el plano. Eso se refiere con perpendicular. Entonces... La de acá, la que vamos a tomar es esta de acá. Acá está el contacto, ¿sí o no? Acá está chocando el plano con el bloque. Entonces la fuerza debería ir así. Y siempre va hacia el bloque. Pero, profe, lo acabas de inventar. Esta fuerza de rojo me lo acabas de poner. ¿De dónde lo has sacado? Es lo mismo que la de acá. Acuérdate que las fuerzas se deben anular. Si el demoradito está yendo hacia abajo y vale 800 por coseno de 37, la única fuerza que tiene su dirección contraria también debe valer lo mismo para que se anulen las dos. El que va abajo y el que va arriba, si son iguales, se anula. Entonces la de rojo también debe valer 800 por coseno de 37. Y eso de ahí se llama normal. Ahí está. Muy bien, chicos. Entonces copiamos acá. La normal es 800 por el coseno de 37. Y lo demás lo copiamos igualito. Menos 800 por el seno de 37. Y esto es igual a serapio. Borramos esto de la explicación de acá. T de tensión menos 0,2, profesor, es lo mismo que decir 2 sobre 10. 800 por acá. Coseno de 37, profesor, el coseno de 37 yo me acuerdo que son 4 quintos. Muy bien. 800 por acá. Seno de 37, profesor, seno de 37, yo me acuerdo que son 3 quintos. Ya está, ya. ¿Para qué más seno? T menos. Profesor, lo que me haces arriba también házmelo abajo. Elimíname mis bolitas. Ahí está, ya te eliminé tus bolitas. Divide 80 que te quedó entre 5, 16. Listo. Está para que multipliques nomás. 2 por 16 por 4. Y abajo ya no hay ningún número. Acuérdate que ya te quedó 1 y 1. Listo. Multiplicamos entonces. A ver, yo por acá me voy a dar con la calculadora para multiplicar más rápido, ¿ya? 2 por 16 por 4. 128. Menos. Acá también, comenzamos a simplificar. 800 entre 5, acá queda 1 y acá queda 160. Ahora multiplicamos 160 por 3, 480 y esto es igual a 0. La tensión. Este que está como menos y menos, en el otro lado va a estar como más y más. Ahí está, profesorcito. 128 más 480, profesor. Hazme un esfuerzo mental y sobrehumano. 8. 0, 6 Y le agregas la unidad de Newton Acuérdate que esta N significa Newton Y esta N significa normal Son diferentes por más que se parezcan ¿no? Una es unidad y el otro es una fuerza Esta N también es rara ¿no? También es chico. Ya está 608 Newton Clave La E La E de ella Ella no te ama 